அனைவருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு பெரிய நாயம் கிரியேஷன்ஸ் இன்னைக்கு கையில் இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கெர்பல் ஆயில் சின்ன பசங்கேருந்து பெரியவங்க வரையில் இருக்கிற ஒரே பிரச்சனை வந்து பார்த்தீங்கன்னா முடி கொட்டுறது கொட்டின இடத்துல வந்து முடி வளராமல் இருக்கிறது பொடுகு பிரச்சனை இளநரை இதுதான் இதுக்கு அத்தனைக்கு ஒரே தீர்வு இந்த கெர்பல் ஆயில் தான் இதை நீங்கள் வந்து நல்லா தே ரெடி பண்ணி தேய்ச்சிட்டு வந்தீங்கன்னாவே பத்து நாளில் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா வித்தியாசம் தெரியும் இது வாங்க இது எப்படி ரெடி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு வீடியோ போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலில் முதல் முறையாக பார்க்குறவங்களா இருந்தால் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இப்போ சோத்து கத்தாலே இடையில பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இந்த அளவு கட் பண்ணிக்கிங்க பார்த்தீங்கன்னா எல்லோ கலர் இதுவரை ஒரு அரை மணி நேரம் நீங்கள் கட் பண்ணி வச்சதுக்கப்புறம் இப்படி கட் பண்ணிட்டிங்கன்னா அந்த எல்லோ கலர் ஜெல் எல்லாம் இருக்காது நம்ம இப்படி கட் பண்ணி வச்சுக்கிற சோத்து கத்தாலைக்கு சென்ட்ராக நம்ம வந்து வெந்தயத்தை போட்டுக்கலாம் உங்களால் எந்த அளவுக்கு வெந்தயத்தை உள்ளே போட முடியுமோ அந்த அளவுக்கு உள்ளே சேர்த்திக்கிங்க சேர்த்திட்டு இதை அப்படியே க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் இதுலேயும் ஃபுல்லாக நான் வெந்தயத்தை அப்ளை பண்ணிக்கிறேன் இதையும் க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு நூலோ இல்லைன்னா இப்படி ரப்பர் பேண்டாக எடுத்து நல்லா வெந்தய வெளியில் வராத அளவுக்கு இதை வந்து ரப்பர் பேண்ட் போட்டு விட்ருங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வெந்தயம் வெளியில் வராத அளவுக்கு நான் ரப்பர் பேண்ட் போட்டுட்டேன் இது கரெக்டாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாற்பத்தெட்டு மணி நேரம் இந்த வெந்தயம் வந்து நல்லா சோத்து கத்தால எழுக்கிற அந்த சோத்தில் வந்து நல்லா ஊறணும் ஒரு நாற்பத்தெட்டு மணி நேரம் கழிச்சு நம்ம இதை பார்க்கலாம் நாற்பத்தெட்டு மணி நேரத்துக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சோத்து கத்தால வச்சுருந்து வெந்தயம் நல்லா முளப்பிட்டு வந்திருக்குது வெந்தயம் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட தலையோட தலை முடியோட நுனி பகுதி வந்து வெடிக்காது இருக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் நல்லா குளிர்ச்சியாகவும் இருக்குது சைனிங்காகவும் இருக்கிறக்காக வெந்தயம் யூஸ் பண்ணுறோம் ரெண்டாவது சோத்து கத்தால் வந்து நம்ம உடல் சூட்டை தணிக்கிறதுக்கு நம்ம இதை சேர்த்திக்கிறோம் இதை வந்து நம்ம சின்ன சின்ன பீஸாக கட் பண்ணி சேர்த்திக்கலாம் பார்த்தா க கரிசலாங்கண்ணி பொறிச்சுக்கலாம் கரிசலாங்கண்ணியில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு வகை இருக்குது மஞ்சள் ஒன்று வெள்ளை ஒன்று இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா நான் மஞ்சள் கரிசலாங்கண்ணி எடுத்துருக்கிறேன் இப்போ இதுலேருந்து நம்ம ஒவ்வொரு தலையை பிச்சு எடுத்துக்கலாம் இப்போ ஒன்றரை லிட்டர் எண்ணெய் எடுத்துருக்குறேன் பார்த்திங்கன்னா அதுக்கு கா ஒரு கால் கிலோ அளவுக்கு நம்ம கரிசலாங்கண்ணி தலை தேவைப்படும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த அளவுக்கு நான் தலை பொறிச்சு எடுத்துருக்கிறேன் அடுத்தது மருதாணி கருவேப்பிலை முருங்கைக்கீரை மூணையும் பறிச்சுட்டு வந்துட்டேன் இப்போ இந்த மூணு தலையும் நம்ம ரெண்டு கைப்பிடி அளவுக்கு உருவி எடுத்துக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எல்லா தலையும் நம்ம உருவி எடுத்தாச்சு முருங்கைக்கீரையிலும் கருவேப்பிலையிலும் பார்த்தீங்கன்னா இரும்பு சத்து இருக்குது இரும்பு சத்து குறைபாடு ஏற்பட்டாலும் நம்ம வந்து முடிவை வந்து கொட்டு அதனால் இந்த ரெண்டையும் நம்ம எண்ணெயில் சேர்த்திக்கிறோம் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா கரிசலாங்கண்ணி கரிசலாங்கண்ணி வந்து ரொம்பவுமே முடி வளர்ச்சிக்கு ஹெல்ப் பண்ணு அடுத்து வந்து மருதாணியில் மருதாணியில் பார்த்தீங்கன்னா முடி நரை நரைக்கும் அந்த நரைக்கிறதோட கலர் மாறுறக்கு வந்து நம்ம மருதாணியில் பயன்படுத்துகிறோம் இப்போ இந்த நாலு தலையும் நம்ம வந்து நல்லா மிக்சியில் போட்டு நல்லா நைஸாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா சின்ன வெங்காயம் எடுத்துருக்கிற ஒரு கைப்பிடி அளவு இது வந்து முடி கொட்டி இந்த இடத்துல முடி வளர்ச்சிக்கும் முடி வளர்ச்சிக்காக இதை யூஸ் பண்ணுறோம் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா கருஞ்சீரகம் இதில் வந்து கால்சியம் அயன் ரெண்டுமே இருக்குது இது முடி வளர்ச்சிக்கு ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணுது இதையும் வந்து அதுக்காகத்தான் நம்ம சேர்த்திக்கிறோம் இப்போ நாலு தலையும் நம்ம ஒன்றா சேர்த்தி வச்சுருக்கிறேன் இப்போ இந்த நாலையும் மிக்சியில் அரைச்சி நைஸாக எடுத்துக்கலாம் இப்போ எண்ணெய் காய்ச்சலுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நான் ஒரு இரும்பு கடாயை எடுத்துருக்கிறேன் இதில் வந்து ஒன்றரை லிட்டர் அளவுக்கு மரச்சக்கிலாட்டினா தேங்காய் எண்ணெய் சேர்த்திக்கிறேன் எண்ணெய் காய்ச்சலுக்கு பார்த்தீங்கன்னா எண்ணெய் வந்து காய்ச்சிறப்ப மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சு
மிதமான சூட்டில் இருந்தால் தான் கரெக்டாக இருக்குது இப்போ நாலு தலையும் நான் ஒன்றா சேர்த்து மிக்சியில் அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேன் இப்போ வந்து இதை நம்ம எண்ணெயில் சேர்த்திக்கலாம் எண்ணெய் பார்த்தீங்கன்னா நல்ல மிதமான சூட்டில் இருக்குது இப்போ நம்ம வந்து இந்த தலையில் இதில் சேர்த்திடலாம் இது நல்லா எண்ணெய் கூட மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் இப்போ நம்ம கட் பண்ணி வச்சிருக்கிற சோத்து கத்தாலையும் வெந்தயத்தையும் இது கூட சேர்த்திடலாம் நல்லா வெந்து வருட்டு நல்லா கொதிக்கிட்டு கொஞ்ச நேரம் எண்ணெய் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா கொதிச்சுட்டு இருக்குது இந்த பச்சை கலர் இருக்கிற கலர் எல்லாம் சேஞ்ச் ஆகி நல்ல கருப்பு கலர் வரணும் கருப்பு நேரமாக மாறினாத்தான் எண்ணெய் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு நத்தம் எண்ணெய் கொதிக்க ஆரம்பிச்சு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு முக்கால் மணி நேரம் ஆயிருக்குது இப்போ இந்த அளவுக்கு வந்திருக்குது இது இன்னுமே கலர் சேஞ்ச் ஆகி வரணும் இன்னொரு கால் மணி நேரம் நல்லா கொதிக்கிட்டு பார்த்திங்கன்னா எண்ணெயோட சலசலப்பெல்லாம் அடங்கிடுச்சு நல்லா ஆயில் ரெடி ஆகிடுச்சு கடைசியாக நம்ம தட்டி வச்சுருக்கிற வெங்காயத்தை மட்டும் இதில் சேர்த்திடலாம் வெங்காயத்தை சேர்த்துனதுக்கப்புறம் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நம்ம அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடலாம் இப்போ வெங்காயம் போட்டு அஞ்சு நிமிஷம் ஆகிடுச்சு சலசலப்பு அடங்கிடுச்சு இப்போ கடைசியாக கரிஞ்சீரத்துக்கு கூட சேர்த்திட்டு நம்ம அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடலாம் கரிஞ்சீரத்து போட்டோடனே ரொம்ப நேரம் அடுப்பை ஆனல் வைக்க வேண்டியதில்லை இது வந்து நல்லா ஆறுட்டு நாளைக்கு வடிகட்டி நம்ம எடுத்துக்கலாம் எண்ணெய் வந்து நல்லா ஆறுனதுக்கப்புறம் நான் ஜல்லடை வச்சு இன்னொரு பாத்திரத்தில் வடித்து எடுத்துட்டேன் வடித்ததுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா எப்படி எவ்வளோ இதாக கருப்பாக வறண்டு வந்துருக்கிற வரைக்கும் இது வந்து இந்த அளவுக்கு கருப்பாக மாறிடும்னு பச்சையாக இருந்துச்சுன்னா எண்ணெய் வந்து கெட்டு போயிடும் வடித்த எடுத்த எண்ணெயை நம்ம வந்து கண்ணாடி பாட்டலில் மாற்றி எடுத்துக்கலாம் ஹோம்மேடு ஹெர்பல் ஆயில் ரெடி ஆகிடுச்சு இது செய்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஈஸி தான் நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த சேனல் பிடிச்சிருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ண